要出发喽。我今天要去一位鱼友 a l a n 的家，他的海水缸 PO 四是爆表，两百 ppb 以上 ，NO 三七十五 ppm。你相信这样还能养硬骨吗？不要说你不相信，我也觉得根本是不可能的。Hi. 好吗？各位鱼友大家好 a l a n 是。结果好吧，这位哥哥有练过。新手不要学，千万不要学，不要说我没有先声明哦。这一集就当做是另类的娱乐报道，看看就好，并不适用在每个人的鱼缸哦。标准，那、啊、你全部都是硬骨哦，我软硬都有养。我以为你全部都硬骨，硬骨应该占比较多。Aaron 说他的鱼缸两年了，已经有一年没换水了，然后他很另类的，鱼缸是半夜开灯。早上关灯，他说他的灯有四百瓦，所以夜间开电费的计费比较便宜，这还是真的非常有趣。是不是刚开灯？其实他快要关灯了，只是我延长，啊、因为你要来我把它延长，因为我半夜开，因为晚上电费比较便宜。还有这招？对啊，因为我灯用很强啊，我我一个小时是四百瓦。你看这样的硬骨状况，目测水质绝不可能是高 NP。它的硬骨全部都长得很好，而且也都有出马，所以我有带回它鱼缸的水回来测试，真的没有骗人，真的是高到不行。他们还不信，然后每个人都带水回去，嗯、然后一测哦都爆、啊。你这个地基养多久？八个月，一开始是断肢，怎么这么小，一根手指头。八个月，而且我已经切过卖很多出去。八个月就长这样。所以我说 ，N P 高浪珊瑚自己退工生长，它会长比较快。哦有一些软的，可能因为强光，它会有点缩缩的，甚至很多人说它可能颜色偏浅这样。嗯嗯，这是金葱，这个金葱，嗯，这叫憨了。哦，那、啊、你有在繁殖？没有，就就这个也还没切。你这个是什么灯 ？AI， 两盏五二，一盏六四。这个很贵吧？一盏接近两万，蛮高档的。因为珊瑚就是吃灯，然后共生藻吃 NP， 应该是说共生藻吃灯，它的那个转化的能量是 NP 这样。那我请教你，你说你 NP 很高，对不对？对所以你是靠灯。应该是说 NP 它本身会造成珊瑚颜色变深，但是珊瑚为什么颜色变深？因为珊瑚它是一个很贪吃的动物，如果今天 NP 高，那共生藻它就会大量繁殖。那珊瑚为了要吃饱，它就会让共生藻大量繁殖，就会变咖啡色。但其实咖啡色的骨它不是不健康，因为我们人工饲养啊，我们要有一个方法，就是让它颜色出来。如果今天珊瑚它吃太饱，它也会去退退共生藻，但是它是吃太饱的状况。所以我是用强光让珊瑚吃太饱，自己去退共生藻而而产生颜色。那但是正常，如果 NP 双磷的养法也是让珊瑚产生颜色的一个方法，但是它是利用 NP 双磷这件事情让共生藻死掉，所以对于珊瑚来讲，它不是能够吸收很高的营养。NP 双磷是把共生藻强制让它饿死，然后让珊瑚显色，所以它所以珊瑚很容易就是一些震荡，它可能就会死掉。那但是因为我有 NP， 所以我是让它健康的推共生藻。所以我，我我的很多震荡啊什么的，其实它都它就好好的这样。那可是如果生长速度比较快，啊、假设一个新的你从外面水族馆进来的骨，它会适应吗？一样，就是它反而更适应。就是我刚带回来的骨不容易死掉。后面这颗细枝草莓，我一开始跟水族馆便宜买啊，我买一整颗啊，就几百块这样子。一开始全部咖啡色。那你白光也开很强吗？我最高的时候开到一百。a l a n 的养法，老实讲，完全颠覆了我养鱼的想法。高 NP、高白光，我真的在想，如果我这么做，大概一个月就退坑了吧。鱼缸可能只剩下纽扣还存活着。那你一开始养的时候是用这个方式吗？我一开始前面两三个月也是 NP， 就是很注重，但是我发现那个没有用，因为 NP 双磷第一个就是鱼。不好养，它就瘦了，就很容易就白点啊，什么就死。哎，啊，第二个 ，NP 双磷一定要大量的换水、嗯。那其实我一开始很多骨都是换水，然后马上就隔天就死掉了。哦，对。那我这样讲好了
。如果是新手，他们现在都是养软体，那他的 NP 很高，然后他现在要养硬骨，需要什么样的方式？光踩强，光开强一点，然后把软的往下移。那当然有 NP 双零，就是说它可以灯开弱一些啊。人家说卡 B 卡 B， 卡 B 就是珊瑚出状况，它需要大量的能量，所以它让共生找大量的繁殖。所以你现在的状况就是说它 NP 高，所以你光强。对，然后元素很重要。嗯，我一年都不换水、啊。其实换水你要知道，换水主要的因素大概有两个。一个第一个就是换水它会降 NP， 换水还有一个效果就是补元素，钙、镁、钾、丝、碘，还有一些微量元素。所以我就干脆不换水，但是我元素就是什么都补充。我这个一定钙、镁、钾、锶跟苏打，苏打，三五很重元素。我这边还有放那个硼吗？沙蟑螂那个硼沙。对，然后这个是碘。哦，所以你很注重微量元素。对，然后,然後这个是 T N 阴阳离子。然后除了阴阳离子以外，我都是化工行，氯化锶、氯化钾，然后那个碘化钾就加碘嘛，补充碘，然后。红砂嘛，嗯嗯嗯，然后苏打，其实我都是化工行买的。这个就是橙色激情，是小段子，铁牛，古很多古啦，就是说它面光的部分，它的毛，尤其是铁牛，它的毛可能会比较少，但背光的时候毛会比较长。很多人说，哎、欸，我铁牛大出毛，那颜色出不来，那还是光不光，因为它正反面都出毛。这个是彩虹织布机，啊，你的彩虹织布机养得很漂亮，就很薄啊，皮很薄啊，就有 NP 双零的效果。这这凯迪拉克，你从上面拍，你会你也看得出这个。对，珍珠也是分子很多，你看现在比较稀疏，因为刚修过。哦，对对,對、嗯，就是一头一头剪下来。对，我这已经一年长了。不是你，如果你的 NP 这么高，还能长得好，它它一定会长很快，因为它的养分就够了。这就一般的翅膀，那快关灯了，有些米粉比较酥。一整片哦、喔，就这样就不理它。养这种东西就随随便便就好了。你越注重，有时候养不一定养得好、嗯。<笑>我都剪得碎碎的。对啊，又不会噎到。<笑>这小丑要吃的，就是。看一下。对啊。极度开心。我为什么我敢这样问？因为我不在乎 N B 啊。还有氢氧化钙，氢氧化钙我就是晚上的时候就有有让它低这样子，因为晚上的时候 P H 会比较低。所以我用氢氧化钙提升它的那个。后面这个嘛，这个桶。对对,對，然后顺便去补充那个钙啊，就把钙，我钙其实我钙都没管它，我钙其实现在拉到五百。啊？但是我每正常，元素太多它其实会发黑，它发现元素多它就会毛起来生长，所以它就需要更多的共生藻。所以，但是我又有强光，所以我我没差。如果你光不够强，没开白光，然后你 NP 很高，那就全部都咖啡色。前一阵子我在尝试一个东西，就是看 KH 拉到十一会不会长得比较快。我发现会产生一个现象 ，KH 拉太高，本身不会影响三零，但是它会让钙跟镁迅速下降，而且你拉不起。就是你把你把 KH 加高了，但是影响到钙跟钙跟镁，所以我赶快又降回来，现在又正常。就是我很多东西自己实验的，我是有用这个在控制 KH 的 KHA。哦，你有 KHA 哦？对，我这台 KHA 用两年，很适合客家人，因为它不用耗材。我觉得好用了。你的设备这样算齐全呐，对不对？什么该有的都有，该有都有。我有废石桶。<笑>哦，对啊，有在有在用吗？有在开吗？有在开啊，就每天转两次、啊。哎、欸，那你这样 NP 还会高哦？因为不可能靠不换水鱼又养那么多的状况下把 NP 这样降低。你那也是三尖火箭。哦，对啊，还不会吃。新来的吗？来一个月。这这是倒养不活，这个我之前怎么养都怎么。然后重点是这只有点白目，它不吃，它不不吃我的那个热色海葵，它吃了我一颗樱花葫芦。它它挑高档的。对啊，你这个领结冲击波嘛，是来的时候就，就那个是人家卖我珊瑚的时候，下面粘了一朵，啊，然后就长成这样。对啊，嗯嗯嗯，这叫领结冲击波。是哦，哎，这个也很亮哎，荧光。啊，你这样跟这个脑不是？他之前没有靠纽扣挡光的时候，他有点褪色。这样两个不会互相那个吗？哦，不会不会，纽扣其实纽扣跟那个八爪都算温和。我是说脑嘞，脑它已经长爬到爬到它上面，但它不会抢它领地啊，这个很久，它不会，它没有来长，脑很强的。哦，对，脑很凶。其实所有珊瑚都不会怕纽扣跟八爪啊。嗯哼,哼，你看他们都永远都不，你看纽扣也不会侵犯到地区的领地啊。爸爸有时候像这样子长下去就没完没了
，我里面也是有八爪，但是像比如说你这边这样子，我会拿钳子下去，就是连根把它拔掉，总比热色海葵好处理。热色海葵会钻进去嘛？嗯，这个不会钻啊。这可以拔，这个是什么脑？然后那个是刺脑，它是米奇形状的时候就很酷。它以前不叫像米奇，现在被我养得太肥了，这完全不像什么。<笑>对啊，这个很漂亮。你也是一区一区的放哈、哦。珍珠、榔头不会打，就放在一起。珍珠跟榔头不会。珍珠、榔头不会，但米粉、米粉跟榔头。米粉跟榔头就会。那、啊、单包，单包也要单独放。马来西亚的小马说，一百个人有一百种养法。一人大概要算一百零一种，虽然它的养法，我个人并不认同，但是它鱼缸的软体硬骨，确实是长得很好，也没办法直接否定它，毕竟它的成果就代表在它的鱼缸里面的珊瑚接受了它的方式。其实 Alan 还是一个财经小网红，曾经有多家媒体节目也访问过他的财经专业。很高兴也能访问这样奇怪养法的海水缸。我们下集见。